ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶ್ರಮಿಕಂದ್ರಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದನಾಲು ಸೋದರ ಓಕೆ ದೇವನಿಗೆ ಒಂದನಾಲು ಸೋದರ ಹಾಲೆ ಡೂ ಹಾಲೆ ಡೂ ಸೋದರ ದಂಡೆ ಸೋದರ 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 ಪ್ರಿಲ್ಲರ ಮನ ದೇವುಡು ಅದ್ಭುತಾಲು ಜಯಸೇ ದೇವುಡು ಸೋದರ ಹಾಲೆ ಡೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲು ಜಯಸೇ ದೇವುಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲು ಜಯಸೇ ದೇವುಡು ಮನ ಪ್ರಭುವನ್ನ ಯೇಸು ಕುರಿಸು ಒಡಿ ಮನ ದೇವುಡು ಅದ್ಭುತಾಲು ಜಯಸೇ ದೇವುಡು ಕೂಡ ದೇವನಿಗೆ ಸೋದರ ಒಡಿ ಅದ್ಭುತಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂದರು ಅದೇ ನಚ್ಚಲೇದೇಮೋ ಸೋದರ ಕೊಂದರಿ ದೇವನಿಗೆ ಸೋದರ ಕೊಂದರಿಗೆ ಅದೇ ನಚ್ಚನ ಲೇದೇಮೋ ಮನುಷ್ಯಲ್ಗ ಅನೇ ದೇವುಡೈತೆ ಅದ್ಭುತಾಲು ಕೂಡ ಜಯಸೇ ದೇವುಡನಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಹಣ ಪ್ರೀಲಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಂಗಾ ಮನಕು ಅರ್ಪಿಸುಂದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಯೇಸು ಕುರಿಸು ಪ್ರೀಲಾರ ಸಜೀವಡನ ದೇವುಡು ಇವಡು ದೇವುಡು ಸ್ವಸ್ಥ ಪರಿಚಯ ದೇವುಡು ಇವಡು ಸ್ವಸ್ಥ ಪರಿಚಯ ದೇವುಡು ಅದ್ಭುತಾಲು ಜಯಸೇ ದೇವುಡು ಇವಡಿ ಕೊಂದರಿ ಎತ್ತಾರೇಮೋ ಐ ಮೀನ್ ಸ್ವಸ್ಥ ಕುರಿಸುನ ವಾಕ್ಯಾಲು ಎಕ್ಕುವ ಪ್ರಯಡಿಸಲು ಜರುಗುತ್ತನಪ್ಪುಡು ಲೇದಂದ್ರೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮೀಟಿಂಗ್ ಜರುಗನಪ್ಪುಡು ಆ ಕೊಂದರು ಅಂದರು ಈ ಸ್ವಸ್ಥ ಇವನಕ್ಕೆ ಬೆಳುತ್ತನಾರು ಅದ್ಭುತಾಲು ಜೋಡಾನಿಗೆ ಬೆಳುತ್ತನಾರು ನಿಜಮನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಅನಕಿ ದಗರ ಬೆಳ್ಳಡಂ ಲೇದು ಅನಿ ಕೊಂದರು ಚೆಪ್ಪೆ ಮಾಟಲು ಬಿಂದನಾರು ಸರಿ ಏದಾನಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಪ್ರೇಲರ ವಾಕ್ಯಂ ದೇವುಡು ವಾಕ್ಯಮನ್ನ ದೇವುಡು ವಾಕ್ಯಂ ಚೆಪ್ತಾರು ವಾಕ್ಯಂ ನರ್ಪಿಚೆ ದೇವುಡು ವಾಕ್ಯಮನ್ನ ದೇವುಡು ಅನಿಪುಡು ಕೂಡ ಪ್ರೇಲರ ಅದ್ಭುತಾಲು ಆಚರ್ಯ ಕಾರ್ಯಲು ಸೂಜ ಕಾರ್ಯಲು ಸ್ವಸ್ಥದಲ್ಲು ದೇಹಾಲು ಮೆಳ್ಳ ಒಟ್ಟು ನಂಪಿದ ಅಂತ ಕೂಡ ಬೈಬಲ್ ಲೋ ಒಕ ಭಾಗಂಗಾ ಆ ಯೇಸು ಕುರ್ಸು ಲೋ ಒಕ ಭಾಗಂಗಾ ಉಂಡಟ್ಟು ಪ್ರೀಲಾರ ಮನ ಚೂಸಿನ ದೇವುಡು ಅಪ್ಪಡಿ ಮನ ಬಾಲನ್ ಸೇರಿಸ್ಕೋವಾಲಿ ಅಪ್ಪಡಿ ಅದ್ಭುತಾಲು ಅಂಡೆ ಮನ ದಾನು ಪ್ರೀಲಾರ ದೇಹಿಸಿ ಆ ತಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟೋದು ಅಪ್ಪಡಿ ಇಂಕ ಮನ ಚೂಸ್ಕೋವಾಲಿ ಅದ್ಭುತಾಲು ಸೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಕಡ ನುಂಡಿ ಅನಿ ಮನ ಚೂಸ್ಕೋವಾಲಿ ದೇವಿ ನುಂಡಿ ವಚಿಂದ ಸಾತಾನ ನುಂಡಿ ವಚಿಂದ ಅನಿ ಮನ ಚೂಸ್ಕೋವಾಲಿ ದೇವನಿಗೆ ಸೋತರ ಅಲ್ಲೇ ಲೂಯ ಸ್ವಸ್ಥ ಗಾನಿ ಆ ದೇವುಡು ಸ್ವಸ್ಥ ಪರಿಚಯ ದೇವುಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಪ್ರೇಲರ ಮನ ಚೂಸನ್ಲಿತೆ ಅದ್ಭುತಾಲು ಅದಿ ಚಾಲ ಪವರ್ ಅನ್ಮಾಟ ದೇವನಿಗೆ ಸೋತರ ಸ್ವಸ್ಥ ಕೂಡ ಚಾಲ ಗೊಪ್ಪದೆ ಅನ್ಮಾಟ ದೇವುಡು ಜೇಸಿನ ಸ್ವಸ್ಥ ಚಾಲ ಗೊಪ್ಪದೆ ಒಡಿ ಪ್ರೀಲರ ನಾಜೂದ ಮೇಲೆ ರೆಂಡು ವೇಲು ಮೂಡು ಸಂಬಳಸರ ಮೇಲೆ ಆ ಸೋತರ ಅಂದ್ರೆ ದಾದಾಪು ಇರುವೆ ಸಂಬಳ ಸಂಕ್ರಮ ಅನ್ಮಾಟ ಒಕ್ಕ ರೋಜು ಅಂಡೆ ನಾ ಕಾರ್ಲೋ ಅಂಡೆ ಕಾರ ಪಡೆಯನಪ್ಪುಡು ನೆನ್ ದೇವನ ಸನ್ನೆಲೋ ಆ ನೀನು ಆದಿವಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಜು ಆದಿವಾರ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆದಿವಾರ ದೇವನ ಸನ್ನೆಲೋ ಬೆಳೆಯಮ್ಮನ್ಮಾಟ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನಪ್ಪುಡು ತರುವಾತ ಆ ದೇವಜುಂಡು ಕಡೆನ ದೇವಜುಂಡು ಆ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಆ ದೇವಜುಂಡು ಎಕ್ಕಾರು ಅಂದ್ರೆ ಲೇಚಿನ ಇರ್ಬಡಿ ಆರಾಧನೆ ಚೆಲ್ಬಿ ಚೆಪ್ಪಿನಪ್ಪುಡು ಆರಾಧನೆ ಇಸ್ಯಾಮು ಅಪ್ಪುಡು ಪೈ ನುಂಡಿ ಒಕ ಪವರ್ ನಾ ತಲೆ ನುಂಡಿ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಬೆಳೆಯಮ್ಮನ್ಮಾಟ ಪಾಸ್ ಆಯಿಂದಿ ತರುವಾತ ನೇನು ಕಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಕಡ ಇತ್ತ ಗಾಯಮ್ ಉಂಡೋ ಅಕ್ಕಡೆ ಇಲ್ಲಾಗ ತಾಕಿ ಚೂಸನ್ಪುಡು ಆ ಪೂರ್ತಿಯ ಸ್ವಸ್ಥ ಜರುಗಿನಟ್ಟು ಪ್ರೇಲರ ನೇನು ಗಮನಿಸ್ಯಾಮನ್ಮಾಟ ದೇವನಿಗೆ ಸೋತರ ಇಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪುಡು ನೇನು ಪೂರ್ತಿಯ ರಚನ ಪೊಂದಲೇದು ಆ ಸೋತರ ಕಬಡ್ಡಿ ಪುರಿಲರ ತರುವಾತ ರಚನ ಪೊಂದೇಮ್ಮನ್ಮಾಟ ಕಬಡ್ಡಿ ಪುರಿಲರ ಮನ ಅರ್ಥ ಚೂಸ್ಕೋವಾಲಿ ಇರುವೆಯ ಸಂಬಲಸನ್ನು ತರುವಾತ ಕೂಡ ಇಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ನೇನು ಅದ ಜ್ಞಾಪನ ಜೇಸನ್ನಮ್ಮನ್ಮಾಟ ಆ ಇದೆ ಇಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ನೇನು ಅದ ಜ್ಞಾಪನ ಜೇಸನ್ನ ಕಬಡ್ಡಿ ಪುರಿಲರ ಮನ ಅರ್ಥ ಚೂಸ್ಕೋವಾಲಿ ಸ್ವಸ್ಥದ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತಾಲು ಚಾಲ ಪವರ್ ಉಂದೆ ಅನ್ಮಾಟ ಮನಸ್ಸುಲು ಪ್ರತಿ ದೇವನ ಕುರಿಸು ವ್ಯತಿರೇಕಮೈನ ಆಲೋಚನ ಲೇದಂದ್ರೆ ತಲಂಬಲು ಅಂದ ನಿಜಂಗಾ ಅದ್ಭುತ ಜರಗಲೈತೆ ತೊಲಿಪೋದು ನಿಜಮೈನ ಅದ್ಭುತ ಅಂಡೆ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ನಿ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ನ ಚೆಪ್ಪಡಾನಿಕ್ ಬೀರ್ಲೇದು ನಿಜಂಗಾ ಒಕ ಅದ್ಭುತ ದೇವನ ನುಂಡಿ ಜರಗಲೈತೆ ಆ ಅನುಭವಿಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತಮಲ್ಲೋ ಮರ್ಚಿಪೋಡ ಕಷ್ಟವೇ ಸೋತರ ಜ್ಞಾಪಶಕ್ತಿ ಉಂಡೆ ಮರ್ಚಿಪೋಲೇದು ದೇವನಿಗೆ ಸೋತರ ಅಲ್ಲೇದೇ ಕಷ್ಟ
ఇస్తరే ప్రజలు ఇస్తరే ప్రజలు ప్రేలరా ఐగుప్తులు బాండ్స్లుగా ఉన్నట్టు ప్రేలరా మనం చూస్తున్నాం తర్వాత వారు దేవునితో చాలా ప్రార్థన చేసి మమ్మల్ని కాపాడము మమ్మల్ని విడిపించము అని వారు ఇస్తరి ప్రజలు ప్రార్థన చేస్తారనమాట ప్రార్థన చేసి దేవుడు ఆ ప్రార్థన అలగించి తర్వాత ప్రేలరా మనం చూస్తున్నాము దేవుడు ఇస్తరే ప్రజల యొక్క ప్రార్థన వారి యొక్క బాధ చూసామనమాట ఇస్తరే ప్రజల యొక్క బాధ దేవుడు చూసాము ఇలాగ ప్రేలర మన అర్థం చేసుకోవాలి మన దేవుడు మన బాధ కూడా ప్రేలర చూస్తే దేవుడు అనమాట మన బాధలు చూస్తే దేవుడు మన ప్రార్థన ఆరోగించే దేవుడు అర్థం అవుతాయి అనమాట దేవుడు అనగానే సజీవుడు అయిన దేవుడు కొన్నిసారి మనకు అనిపిస్తే మా బో నా బాధ దేవుడు అది అర్థం చేసుకోవడం లేదేమో కానీ దేవుడు ప్రేలర మనకంటే మన బాధ మనం ఆ లేని సమస్యలు మనకంటే ఎరిగిన దేవుడు అని ప్రేలర మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవుడు దేవునికి సోదరం కాబట్టి ప్రేలర మనం చూస్తున్నాము ఈ సరే ప్రజలు ఒక బాధ దేవుడు విని అలాగే చూసి దేవుడు ఇంకా ఒక వ్యక్తిని కూడా దేవుడు చూస్తున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం అదే మనం చూస్తున్నాము మోస అనే వ్యక్తిని దేవుడు చూస్తున్నట్టు ప్రేలర మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఈ సరే ప్రజలు ఒక బాధ దేవుడు చూసాము తర్వాత దేవుడు ప్రేలర మోస అని కూడా చూస్తున్నట్టు ఆ దేవునికి సోత్రం దుర్గ భగవంతం మూడవ దేవిలో ప్రేలర రాయబడింది అక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇతర ఒక ఆ గొర్రెలను మెప్పుకొని ఆ మోసే ఇలాగ నడిచి వెళుతున్నప్పుడు హోరే అని కొండ దగ్గరే వచ్చినప్పుడు ప్రేలర మనం చూస్తున్నాము ఒక పోదలో ఆ ఒక పోద మధ్యలో అగ్ని అది కాలుతుంది కానీ ఆ పోద మాత్రం కాల్చి ఆ వేయడం లేదనమాట కాబట్టి అది ఒక విందుగా మోసి చూసుకొని ఆశ్చర్యంగా అనిపించుకొని ఏంటది అని ఆ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ దగ్గరికి వెళ్ళినట్టు ప్రేలర మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్కడ మనం చూస్తున్నాము మోసను దేవుడు చూస్తున్నట్టు ప్రేలర మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి మోసను ఆ ప్రేలర బహిరంగా అక్కడ చూసి ఉండవచ్చు అక్కడే మనం చూసినట్టు మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కానీ మోస తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే దేవుడు చూసినట్టు ప్రేలర మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఎరిమే గిరిద మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాము తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే దేవుడు ప్రేలర చూసే దేవుడు అని ప్రేలర మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి దేవుడు నన్ను నిన్ను ఆమె ముందే చూసామనమాట కాబట్టి ఒకవైపు కొందరు బాధతో ఏడ్చున్నారని ఒకటి మన బాధ నుండి మనల్ని విడిపించడానికి దేవుడు మనను మన దగ్గర వచ్చి మనల్ని విడిపిస్తారు అది మాత్రం కాకుండా ఇద్దరులో ప్రార్థన ఆలగించి కూడా వారి యొక్క బాధలు తట్టుకోలేని బాధలు వారి ప్రార్థనని బట్టి కూడా దేవుడు ప్రేలర మనను పిలుస్తారు దేవునికి సోదరం ఏదైనప్పుడు కూడా దేవుడు పిలిచే దేవుడు ఉద్దేశంతో ప్రేలర మనను ఎన్నుకునే దేవుడు పిలిచే దేవుడు అని ప్రేలర మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇస్తరే ప్రజల యొక్క వారి యొక్క బాధ దేవుడు అర్థం చేసుకొని దాని నుండి విడిపించడానికి మోసేను ఆ ప్రేలర దేవుడు పిలిచామనమాట మోసేను ఆ మోస దగ్గరకు ఆ దేవుడు వచ్చి మాట్లాడే ఒక అలాంటి ఒక పరిస్థితి దేవుడు క్రియేట్ చేసినట్టు ప్రేలర మనం చూస్తున్నాం తర్వాత ప్రేలర దేవుడు మోసేను చూసి ఐ మీన్ దేవుడు పిలిచి మోస అది చూడడానికి వచ్చినప్పుడు దేవుడు చెప్పారు అంటే చెప్తారు ఆ నా దగ్గరకు రావద్దు అని చెప్తారు కాబట్టి ఎందుకంటే ఇది పరిశుద్ధమైన స్థలం ఎందుకంటే అని చెప్పి ఆ చెప్పినట్టు ప్రేలర మనం చూస్తున్నాం ఏదైనా ఇప్పుడు కూడా తర్వాత దేవుడు మోసను ప్రేలర పిలిచినట్టు మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి దేవుడు కొన్ని విషయాలు మాట్లాడినట్టు ప్రేలర మనం చూస్తున్నాము అగుప్త ఒక అగుప్తులు ఇస్రాయ ప్రజలు చాలా బాధపడుతుంది కాబట్టి ఐ మీన్ నేను వారి ప్రార్థన విని వచ్చాము అనే విషయాలు దేవుడు చెప్తారు తర్వాత ప్రియులర మనం చూస్తున్నాము ఒకసారి ప్రియులర మనం చదువుదాం నిర్గమగండం మూడవ దేము నిర్గమగండం మూడవ దేము పది వదనం ఒకసారి ప్రియులర మనం చదువుదాం కాగా రమ్ము నిన్ను ఫరో యుద్ధకు పంపిదను ఇస్రాయలీయులైన నా ప్రజలను నీవు ఐగుప్తుల నుండి తోడుకొని పోవలేను మనం చూస్తున్నాము ఫరో దగ్గర నుండి ఒకప్పుడు భయపడి బయటకు వచ్చే వ్యక్తి అనమాట ఈ మోసే కానీ దేవుడు చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే రెమ్ము నిన్ను ఫరో వద్దకు పంపేదని అని ఆ మోసతో దేవుడు మాట్లాడారు తర్వాత ప్రేలర్ మనం చూస్తున్నాము ఇస్రాయ్ ఇస్రాయల్ అయిన నా ప్రజలను నీవు అగిప్తులో నుండి తోడుకొని పోలేను చూడండి ఇస్రాయల్ అయిన నా ప్రజలు నా ప్రజలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఈ కాలంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే చాలా మంది 
దేవుని ప్రజలు ఉన్నారు వారు బానిస్తులకు ఉన్నారు అనమాట అంటే ఈవిల్స్ పెట్టుకు పాపానికి లోగానికి లోగాశలకు వారు ఒక ఒకవేళ దుఃఖం కావచ్చు నిరాశ కావచ్చు దారిద్ర్యం కావచ్చు శాపం కావచ్చు రకరకాలు సాతన సంబంధమైన ఆ విషయాలతో మేము చిక్కుబడి బాధతో ఏడ్చుకుపోయిన వారు చాలా మంది ఉంది అనమాట దేవునికి శోకనం కాబట్టి వారిని విడిపించేందుకు దేవుడు తప్పకుండా కొందరు దేవుడు అభిషేకించి ఆర్మీలో బలపరిచి అభిషేకించి దేవుడు బలపరిచి ప్రేర తప్పకుండా దేవుడు లేపుతాడు అనమాట కాబట్టి మనం మీదే అభిషేకం లేదని మనకు పిలుపు వచ్చినప్పుడు మనకు మాత్రం కాదు దేవుడు ఆమె చాలా ప్రజలను వారి యొక్క బాధ చూస్తున్నా అనమాట కాబట్టి ప్రియులను మనం అర్థం చేసుకోవాలి అభిషేకం పొందిన వారు దేవుని ఆత్మను పొందిన మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇది మన మట్టు మనకు మట్టుకు కాదనమాట సంఘక్షేమం కొరకు అనమాట దేవుడు ప్రియులను మనకి ఇచ్చిన అభిషేకం లేదా దేవుడు ఆత్మ ఆమె కుమ్మరించడానికి ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం ప్రియుల సంఘక్షేమం కొరకు ఆమె ఇద్దరు క్షేమం కొరకు దానిలో మన క్షేమం కూడా ఉంది దానిలో మనకు కూడా క్షేమం ఉంది అని ఇద్దరు క్షేమం కూడా ప్రియుల దానిలో ఉంది అని ప్రియుల మనం గుర్తించాలి అంటే ఇద్దరిని విడిపించడానికి కూడా సాధ్యమైనమాట దేవునికి సోదరం కాబట్టి ఆ ప్రియుల మనం దేవుని యేసుకురుసోను కలిగిన అంటే సువార్థమైన రక్షణ పొందిన దేవుని పిలుపు పొందిన యేసుకురుసోను కలిగిన ప్రియుల మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆ అభిషేకం దేవుడు ఆ పిలుపుకు తగినట్టు మనం స్పందించుకొని బ్రతకలైతే వాళ్ళది లక్షలాది ప్రజలను కూడా విడిపించినట్టు ప్రియుల దేవుడు నన్ను తప్పకుండా దేవుడు బలపరిచి వాడతారు వాడతారు కాబట్టి దేవుడు ప్రియుల మనం పిలిచినప్పుడు మన పరిస్థితులు చూడవద్దు అనమాట పరిస్థితులు చూడవద్దు పరిస్థితులు అంటే మన బ్యాక్గ్రౌండ్ అసలు చూడవద్దు మన ఫైనాన్షియల్ స్టాటస్ మనం చూడవద్దు దేవునికి స్తోత్రం లేదు మన జ్ఞానం మనం మనది చూడవద్దు అనమాట దేవునికి స్తోత్రం మన పిలిచిన దేవుని వైపు పూర్తిగా చూడాలి అనమాట దేవునికి స్తోత్రం పిలిచిన దేవుని వైపు దేవుల్లో మనం ఆధారపడాలి దేవుని వైపు ప్రియులను మనం చూసుకోవాలి కాబట్టి దేవుడు మనల్ని పిలిచారు కాబట్టి మన సామర్థ్యాన్ని చూసుకొని దేవుడు మనల్ని పిలిచేది మన సామర్థ్యాన్ని బట్టి కాదు దేవుడు పిలిచేది దేవునికి స్తోత్రం ఓ పలాన వ్యక్తి చక్కని టాలెంట్ ఉంది కాబట్టి నేను ఆయన ఆమె వాడుకున్నా అనే ఉద్దేశంతో కాదు కానీ ప్రియులను మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవుడు మనల్ని పిలిచామనమాట దేవుని యొక్క సామర్థ్యాన్ని బట్టి శక్తిని బట్టి మనం సమర్పించుకొని ఉండే దేవుడు ప్రియుల వాడతారు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రియుల మనం చూస్తున్న ఇదే ఫర్వో దగ్గరకు వెళ్ళడాని కొరకు దేవుడు పిలిచినట్టు ప్రియుల మనం చూస్తున్నాం నవ్ గో ఫోర్ ఐఆమ్ సెండింగ్ యూ టు ఫరో ఫరో కాబట్టి ఫరో దగ్గరకు పంపడానికి దేవుడు మోసను పిలిచినట్టు ప్రియుల మనల్ని మనం చూసిన అయితే సాతన ఒక రాజ్యం నుండి ప్రజలను దేవుని రాజ్యంలోనికి బయటకు తీసుకొని రావడానికి దేవుడు ప్రియుల మనల్ని పిలిచారు కాబట్టి పిలిచిన వారిని కూర్చు ప్రియుల మనం చూసినైతే మార్క్ సువార్త మూడవ దేము ఆ పది నాలుగు పదిమూడు పదైన పదిమూడు పదనాలుగు పదనమలో మనం చూసినైతే యేసు క్రిస్తు తనకి ఇష్టమైన వారిని పిలిచినట్టు మనం చూసిన మార్క్ సువార్త మూడవ దేము పదమూడు పదనమలో మనం చూసినైతే పదమూడు పద్నాలుగు పదనమలో మనం చూసినైతే యేసు క్రిస్తు తన ఐ తనకి ఇష్టమైన వారిని పిలిచారు కాబట్టి మన అందరం దేవునికి ఇష్టం ఉన్నవారు అనమాట దేవునికి స్తోత్రం అందుకొరకు దేవుడు ప్రియులను సువార్త ద్వారా దేవుడు మనల్ని పిలిచారు ఒకటి మోసేని పిలిచినప్పుడు మోసే మోసే అని పేరు చెప్పి పిలుస్తుంది ఒకటి ఒకవే ఒకవేళ మీరు మీ పేరు పిలవడం దేవుడు ఆ దేవుడు మీ పేరు పలికి ఒకవేళ పిలిచినట్టు స్వరం మీరు ఒకవేళ వినలేదంటే కూడా బాధపడవద్దు ఒక మోసేను ఆ దేవుడు పేరు పెట్టి పిలిచారు కదా నా నా పేరు దేవుడు పలకలేదు కదా కాబట్టి నాకు పిలుపు లేదని దయచేసి ప్రియుల మనం అనుకోవద్దు కాబట్టి మనం ఇప్పుడు మనం సువార్త విని ఆ ప్రియుల మీన్ సువార్త ద్వారా దేవుడు మనం తన రాజ్యంలోనికి తన చిత్తంలోనికి తన ప్రణాళికలోనికి దేవుడు ప్రియుల మనను ఆ నడిపిస్తున్నాను అనమాట పిలుస్తున్నాను అనమాట దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి ప్రియుల దేవుడు మనలు సువార్త ద్వారా పిలిచామని ప్రియుల సత్యం పరిశుద్ధాత్మ వారైన మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ ఉండవద్దు అబ్బో నా పేరు దేవుడు చెప్పలేదు కాబట్టి ఇంకా ఒకవేళ నన్ను పిలవలేదని ప్రియుల బాధ పడవద్దు దేవునికి స్తోత్రం ఒకటి దేవుడు సువార్త ద్వారా దేవుడు తన చిత్తంలోనికి తన ప్రణాళికలోనికి తన రాజ్యంలోనికి మనను తీసుకొని వచ్చామనమాట కాబట్టి ప్రియుల మార్క్ సువార్త మూడవ దేవులో ఆ పదిమూడవ దేవులో మనం చూస్తున్నాము ఒకసారి ప్రియుల మనం చదువుదామా దేవునికి స్తోత్రం ఆయన కుండ ఎక్కి తనకి ఇష్టమైన వారిని పిలువగా వారు ఆయన యొక్కకు వచ్చింది వారు తనతో కూడా ఉండినట్లు 
దయములను వెళ్ళగొట్టు అధికారు మొగల వారై సువార్త ప్రకటించటకును వారిని పంపవలెనని ఆయన పన్నెండు మందిని నియమించింది ఆమె చూడండి ఇప్పుడు దయ్యాలను వెళ్ళగొట్టడానికి స్వస్థపరచడానికి లేదా సువార్త చెప్పడానికి ఒక ఉద్దేశంతో దేవుడు పిలిచారు అనమాట కాబట్టి మనలో కూడా దేవుడు ఉద్దేశం లేకుండా కాదు ఉద్దేశంతోనే దేవుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఇలా పిలిచామని సత్యం ప్రియులారా మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి దేవుడు అధికారం కాబట్టి ప్రియులారు మనం చూస్తున్నట్లయితే శిష్యులకు శిష్యులకు దేవుడు అధికారం ఇచ్చి పంపించాము ఇప్పుడు ఆ శిష్ ఆ టైంలో మనం చూస్తున్నాం మరొక సువార్త మూడవ అదే పదమూడు ఆ కాలం ప్రియులారా మనం చూస్తున్నట్లయితే యేసు కురుసు మరణానికి ముందున్న కాలం అనమాట ఒకటి యేసు కురుసు మరణం ముందున్న విషయాలు చాలా తేడా ఉంది యేసు కురుసు మరణం పునరుద్వానం తర్వాత ఉన్న విషయాలు డిఫరెంట్ ఉంది అనమాట చాలా తేడా ఉంది కాబట్టి అక్కడ మనం చూస్తున్నాం యేసు కురుసు అధికారం ఇచ్చి పంపి పంపి పంపించామనమాట మోసే కాలంలో కూడా మనం చూస్తున్నట్లయితే మోసే కూడా దేవుడు అథారిటీ ఇచ్చి దేవుడు పంపినట్టు మోసేకు మోసేను పంపినట్టు ప్రియులారు మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి దానికంటే ప్రియులారు మన పెంతో కోస్ పండుగ రోజు తర్వాత పెంతో కోస్ అంటే అపోసర్ గారి రెండవ దేవలో మనం చూస్తున్నాము వారు పరిశుద్ధాత్మ అంటే నూట ఇరవై శిష్యులు వారు ఆత్మతో నింపబడ్డారు కాబట్టి మరొక శుభార్థ మూడవ దేవ పదమూడు పద్నాలుగు అదనంలో మనం చూసినైతే అధికారం ఇచ్చి పంపాము కానీ కానీ యేసు కురుసు దేవునికి సోతనం అంటే అక్కడ కొన్ని లిమిటేషన్ ఉన్నాయి కానీ పెందకోస్ పండుగ రోజు తర్వాత అంటే పరిశుద్ధాత్మ పొందిన తర్వాత ఉన్న పరిస్థితి చాలా డిఫరెంట్ ఉంది అనమాట అంటే రియల్ గా ఆ సమాధి నుండి తెలియలేచే పునరుద్వానుడైన ప్రభు నేసు కురుసు పరిశుద్ధాత్మ వలన శిష్యు శిష్యులు ఒక ఆత్మ ప్రాణ శరీరం ఆ ప్రియులకు పూర్తిగా తన సాధనములు ఉన్న అనుభవం అపసల కార్యం రెండవ దేవం నుండి ప్రియులను మనం చూస్తున్నాం అనమాట దేవునికి సోతరం దానికి ముందు మనం చూసినైతే యేసు కురుసు శరీర దారిలో మన శరీర శరీరములు ఉన్నామనమాట ప్రభు అప్పుడు అధికారం ఇచ్చి పంపాము కానీ అపోసల గారి రెండవ దేవులు మనం చూస్తున్నట్టు అభిషేకతో నింప నింపి దేవుడు ప్రియులర్ అంటే హోలీ స్పిరి ద్వారా ఆ శిష్యులు ఒక ఆత్మ ప్రాణ శరీరం అంత కూడా తన సాధనములో తన ప్రభావములు ఉన్నామనమాట సంపూర్ పూర్తిగా లేదు కాబట్టి ప్రియులర్ అందు కొరికి గొప్ప గొప్ప కార్యాలు అపోసల కార్యం నుండి మనం చూస్తున్నట్లయితే గొప్ప కార్యాలు ఐ మీన్ కాబట్టి యేసు కురుసు మరణానికి ముందు జరిగిన అంటే ముందు జరిగిన దానికంటే పవర్ఫుల్ కార్యాలు యేసు కురుసు సిలువలో మరణించి సమాధి నుండి తెలియలేచిన తర్వాత అభిషేకం పొందిన ప్రియుల శిష్యుల ద్వారా తర్వాత బలమైన కార్యాలు జరుగుతుంది కారణం ఏంటిది అంటే పరిశుద్ధాత్మ వలన ప్రభువుని యేసు కురుసు వచ్చి ప్రతి ఒక్క శిష్యులను ప్రభువే వాడుకున్నారనమాట సోతరు ప్రభు వాడుకున్నారు దేవునికి సోతరు వారిని సమర్పించుకున్నాం అనమాట కాబట్టి అదే కాలంలో ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం అనమాట దేవునికి సోతరు కాబట్టి ఈ కాలంలో యేసు దమలు ఎక్కువ అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు సుజకార్యాలు యేసు దమలు తప్పకుండా జరుగుతాయి నిజంగా మనం యేసు కురుసుకు మనం సమర్పించుకొని మన దేవునికి అవైలబుల్ మనం ఉండాలి అనమాట మనం చాలాసారి దేవుడు మనకు అవకాశాలు ఇచ్చినప్పుడు మనం ఒకసారి ప్రార్థన చేస్తాం దేవుడు నన్ను గొప్ప వాడుకోమని ప్రార్థన చేస్తాం దేవుడు మనకు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు నాకు సమయం లేదు నాకు వేరే పని ఉంది అని చెప్తారు అందుకొరికి అంటే మనం సోతనం కాబట్టి అలాంటి ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నామేమో కాబట్టి ఎవరైతే ఎక్కువ దేవునికి సమర్పించుకొని ఆశ్వతో బ్రతుతారో వారిని దేవుడు ఎక్కువ వాడుతున్నారు కొందరు ముందు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండొచ్చు నన్ను వాడుకోమని కానీ వాడుకోవడానికి టైం వచ్చినప్పుడు బైబుల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నట్లయితే ఆ మేము రకరకాలు పనికి వెళ్ళేవారు ఉన్నారు దేవుని పిలుపు వచ్చినప్పుడు యేసు కురుసుకు ఉదాహరణ అయిపోయారు అన్ని సిద్ధపరిచి పిలుపు కొరకు విందు కొరకు పిలిచినప్పుడు ఒక్కొక్కరు రకరకాల విషయాలు చెప్పి తప్పించుకొని వారు ఉండవచ్చు దేవునికి సోతనం కాబట్టి ప్రియులను మనం తప్పించుకొని వారుగా ఉండవద్దు దేవునికి సోతనం మనం అవకాశాలు వేసినప్పుడు ప్రియులను దాని కొరకు నిలబడాలి అలెలు కాబట్టి అలాంటి ఉన్న వాళ్ళు దేవుడు ఎక్కువ వాడతారనమాట అవైలబుల్ అంటే మనం అవైలబుల్ ఉండాలి దేవుని చెత్తలు అలెలు కాబట్టి నా నా నేను బిజీగా ఉన్నాము నాకు అలెలు అని అలాగ ఉన్నవారు తక్కువ వాడబడతాయి అని కూడా ప్రియుల మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవునికి సోతరం కాబట్టి ప్రియుల మనం చూసినైతే అపోసల గారి రెండవ దేవం నుండి మనం చూసినైతే అంటే యేసు కురుసు పునరుద్ధానుడుగా పునరుద్ధానుడుగా ఆమె పునరుద్ధానం చేసిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ వలన శిష్యులోనికి వచ్చామనమాట తర్వాత బలంగా వాడుకున్నారు కాబట్టి ఆ కాలంలో ప్రియుల మనం ఉన్నామనమాట దేవునికి ఈ కాలం అనమాట దేవునికి సోతరం కాబట్టి ఈ కాలంలో నన్ను నిన్ను దేవుడు ఎక్కువ వాడతారు దానికి ఏమాత్రం డౌట్ లేదు కానీ 
సోతన మన సమర్పణం చాలా ఇంపార్టెంట్ మన అవైలబిలిటీ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా మనం పరిస్థితి ఊరు చెప్పవద్దు దేవునికి సోతన పరిస్థితి అలాగుంది ఇలాగుంది కాబట్టి దెబ్బ నేను ఎలాగా ఐ మీన్ ఆమె సాతాన్ యాజ్యం నుండి ఎలాగ ఆర్మీలు సంపాదించుకోవాలని అలాంటి ఉన్న సాక్కులు ప్రియులార మనం చెప్పవద్దు కాబట్టి ప్రియులార మనం చూసినైతే దేవుని పులిపు ఉందిన ఆ మోస కూడా ప్రియులార మనం చూసినైతే తన పరిస్థితి చూసుకొని మాట్లాడారు కాబట్టి మనం చూస్తున్నాము దుర్గమ కాండం మూడవ తేము ఆ పదకొండవ దినమేలో ప్రియులార మాట రాయబడింది మోస చెప్తున్న మాట ఏంటిదంటే నేను ఎందటి వాడను ఒకసారి చదువుతామా దేవునికి సోతి అందుకు మోషే నేను ఫరో యుద్ధకు వెళ్ళుటకును ఇస్రాయేలీయులను అయుద్ధుల నుండి తోడుకుని పోటకును ఎంతటి వాడనని దేవునితో అనగా ఆయన చెప్పండి ఆయన నిశ్చయముగా నేను నీకు తోడయ్యందుకును నేను నిన్ను పంపితినటకు ఇది నీకు సూచన ఓకే అక్కడ ప్రియులారా చూడండి ఎందటి వాడనని దేవునితో మాట్లాడుతుంది అనమాట దేవుడేమో దిగి వచ్చి దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు దేవుడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఒక బాధ దేవుడు చూశారు ప్రార్థన విన్నారు తర్వాత దేవుడు చూసినప్పుడు మోసే మోస మీదే దేవుని ఒక దృష్టి పడేయమనమాట మోసతో మోస దగ్గరకు ఆ దేవుడు వచ్చినట్టు మోసను దేవు ఐ మీన్ ఐ మీన్ ఇద్దరు కలిసినట్టు ప్రియులారా మనం చూస్తున్నాము ఏదైనా ఇప్పుడు మోసతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు తన హృదయం మా ఐ మీన్ తన హృదయం వ్యక్తపరుస్తాను అనమాట ఇస్రాయల్ ప్రజలను త్వరగ విడిపించాలి కాబట్టి ఒక వ్యక్తి నువ్వు దేవుడు ఎన్నుకున్నట్టు ప్రియులారా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి దేవునికి సాధ్యం డైరెక్ట్ కూడా ఇస్తరి ప్రజలను పడిపించడానికి దేవునికి సాధ్యం ఎందుకంటే దేవుడు సర్వశక్తి ముందుడు దేవునికి ఏదైనా సాధ్యం కానీ అయినప్పుడు కూడా ప్రియులారు భూమి మీద దేవుడు మనుషులను తన ప్లాన్ కొరకు తన ఉద్దేశం కొరకు దేవుడు వాడతారనమాట దేవునికి సోతరు ఎందుకంటే భూమి మీద మనం చూస్తున్నట్లయితే భూమిలో మనం భూమి దేవుడు అధికారం ఇచ్చినట్టు ఆదాం హవ్వకు ఆదాంకు దేవుడు అధికారం ఇచ్చినట్టు ప్రియులారు మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి దేవుడు కొంత మనుషుల ద్వారా దేవుడు ప్రియుల ఈ భూమిలో ఆ తన పని చేస్తున్నట్టు ప్రియులార మనం చూస్తున్నాం దయ్యాలు కూడా కొన్ని అంటే కొంత మనుషులు వాడి వాడినట్టు వాడినట్టు ప్రియులార మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఏదైనా ఇప్పుడు కూడా దేవుడు వాడుకోవడానికి ఒక వ్యక్తి కావాలి ఈ కాలంలో కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి ఒక వ్యక్తి కావాలి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గొప్ప బలమైన కార్యం చేయడానికి ఒక వ్యక్తి కావాలి అనమాట అది సోతరం కాబట్టి అది ప్రియులర మీరు వేసుకున్నాం మీరుగా ఉండినాక అలా ఎలుయ మనం ఆ మేము మనం దానికి సమర్పించాలి అలా ఎలుయ మనం మనలో దేవుని చేతులు సమర్పించాలి దేవునికి సూత్రం కాబట్టి ఇక్కడ ప్రియులర మనం చూస్తున్నాము నేను ఎందటి వాడను అని దేవునితో మాట్లాడుతాను అనమాట సరే తర్వాత ప్రియులర మనం తర్వాత మనం చూస్తున్నాం దేవుడు దానికి పరిష్కారం ఏం చెప్తున్నారు ఆ పన్నెండవ దినంలో రాయబడింది నేనే మీతో వస్తాను అంతే మీ కొన్ని కొదువులు ఉండవచ్చు మాట మాటలు కూడా సరిగా రావడం లేదేమో పర్లేదు మీకు కొన్ని బలహీనత ఉండవచ్చు అలా లేదు మనం మన జీవితంలో చూస్తున్నప్పుడు కొన్ని బలహీనత ఉంది మన సూపర్ మ్యాన్ అలాగే దేవుడు అది కాదు దేవునికి సోతరం అంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన పరిపూర్ణత అని కాదు కానీ క్రిస్తునందు మన ఆత్మలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పరిపూర్ణత మన ఆత్మలో రక్షణ పొందిన మన ఆత్మలో దేవుడు తీసుకొని వచ్చామని ప్రిల్లర కొలోసి రాసిన పత్రి మొదటి అధ్యయము తొమ్మిది వదనములో తొమ్మిది మొదటి అధ్యయం తొమ్మిది వదనములో ప్రిల్లర మనం చూడవచ్చు దేవునికి సోద క్రిస్తునందు మన ఆత్మలో మన ఎప్పుడు పరిపూర్ణలేము అనమాట పావం ద్వారా సోతరం క్యారెక్టర్ లో క్యారెక్టర్ మీద అందు కూడా దెబ్బపడినట్టు ప్రిల్లర మనం చూస్తున్నాం కానీ కొత్తగా సువార్త విని కొత్తగా జన్మించిన మన ఆత్మలో సోతరం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన ఆత్మలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన పర్ఫెక్ట్ అని ప్రిల్లర రెండో కొరిందలు ఐదవ దేవం పదిహేడు వదనములు కూడా రాయబడింది ఐదవ దేవం రెండవ కొరిందలు ఐదవ దేవం పదిహేడు వదనములు ప్రియులర మనం చూసినైతే శరీరం గురించి కాదు మన ప్రాణం గురించి కాదు కానీ మన ఆత్మ గురించి రాయబడిన వాక్యం కూడా ప్రియులర ఒకసారి మనం చదువుదాం ఆ రెండవ కొరిందలు ఐదవ దేవము పదిహేడవ దేవం దేవునికి సోతరం రెండవ కొరిందలు ఐదవ దేవము ప్రియులర పదిహేడవ దేవం కాగా రెండవ కొరిదులు ఐదవ దేము ప్రియులారు పదిహేడవ దేని దేని ఆలయం విగ్రహములతో ఏమి రెండవ కొరిందులు ఐదవ దేము పదిహేడు కాగా ఎవడైనా క్రీస్తు వాడు నూతన సృష్టి 
కాక ఎవడైనను క్రీస్తు నందున్నాయడలా వాడు నూతన సృష్టి పాత విగతించినో ఇదిగో క్రుత్తవాయను కాగా ఎవడైనాను క్రిస్తు నందు ఎడల వారు చూడండి నూతన సృష్టి అంటే న్యూ క్రియేషన్ కదా న్యూ పేర్సన్ గా దేవుడు మనం ప్రాణం కాదు శరీరం కాదు అది మన ఆత్మ గురించి రాయబడింది ఇప్పుడు కొత్తగా జన్మించినప్పుడు ప్రియులారా మన ఆత్మలో అది జరిగింది కాబట్టి మన ప్రాణములో శరీరంలో కొన్ని తేడలు డిఫరెన్స్ ఉండవచ్చు కానీ మన ఆత్మలో అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సోతనం అంటే పరిశుద్ధాత్మవలైన వాక్యం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మవలైన మనం కొత్తగా జన్మించిన కాబట్టి జీవంగా దేవుడే పరిశుద్ధాత్మవలైన మనలో వచ్చి నివాసం చేస్తున్నాడు మన ఆత్మలో అప్పుడు మన ఆత్మ దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక్కటే ఉన్నామన్నమాట ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటే దేవుడే తండ్రి గుమాన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కాబట్టి మనం దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ వలైన ప్రేలర ఐ రక్షణ బుద్ధైన మనలో మనం దేవుడు ఒక్కటే అనమాట దేవునికి అండుగా లేదు దేవునికి స్తోత్రం ఇప్పుడు అంత గొప్ప కార్యం నూతన దిబంధనలున్న మన ఆత్మలో ప్రియలర ప్రభు అని యేసు క్రిస్తు పరిశుద్ధాత్మ వలైన చేస్తామన్నమాట అందుకొరికి యేసు కురు శిక్షలతో చెప్పారు నేను వెళ్ళిపోవటం వలన మీకు మేలే కానీ కీడు కాదు యేసు కురు చెప్పారు నిన్న తండ్రి దగ్గర వెళ్ళను కాబట్టి మీరు శిక్షలతో చెప్పారు యేసు కురు చెప్పారు మీరు బాధపడవద్దు బాధపడవద్దు సోతన ఎందుకంటే ప్రభు ఉద్దేశం అనేది తండ్రి దగ్గర వెళ్ళిన తర్వాత అంటే సెలవు మరణం అనుభవించాలి సమాధి చేయబడాలి పాత పెట్టబడాలి తర్వాత తండ్రి అయిన దేవుడు లేపుతాడు లేపిస్తాడు తర్వాత పునర్ద్వానుడుగా తండ్రి దగ్గర వెళ్ళి ఇప్పుడు ఇలా రిక్వెస్ట్ చేసుకొని తండ్రి ఆత్మను పంపించినట్టు పరిశుద్ధ గ్రంథం అనుకు నేర్పిస్తుంది కాబట్టి పరిశుద్ధార్మం వలన అదే శిష్యులు శిష్యులు అంటే నూట ఇరవై ఆ శిష్యులు లోనికి ఎందుకోసం పండుగ రోజు ప్రభు వచ్చి ప్రభు వారిను ఆత్మత్వ దింపి ప్రతి ఒక్కరిను దేవుడు తన రాజ్యం వరకు ప్రేలార బలంగా వాడుకున్నాం అనమాట కాబట్టి ప్రేలార మనం నేను ఎందరి వాడను అబ్బో నా బ్యాక్గ్రౌండ్ మంచి లేదు రకరకాలు మనం కారణాలు చెప్తారు ఎన్నో విషయాలు మనకు చెప్పడానికి సాకులు ఉండవచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా దేశ అలాగ మనం చెప్ చెప్పవద్దు అనమాట ఒకవేళ అలాగే చెప్పుకొని ఉండే దేవునికి మనం చూస్తున్నాము మోసం మీద కోపం వచ్చినప్పుడు మనం బైబిల్లో రాయబడింది దేవునికి సోతనం అలా దేవలో మనం చూస్తున్నాము కాబట్టి ప్రియులర దేవునికి సోతనం దేవుణ్ణి కలిసిన తర్వాత కూడా కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో ఏమాత్రం తేడా రాలేదేమో కానీ అయినా సరి దేవుడు సువార ద్వారా మనం పిలిచినప్పుడు మనం ప్రియులర ఈ సోమలో గట్టిగా నిలబడాలి దేవునికి సోదరం గట్టిగా నిలబడాలి గట్టిగా నిలబడాలి దేవునికి సోదరం కాబట్టి దేవుని పిలుపు ప్రిల్లర్ చాలా గొప్పది దేవునికి సోదరం అలే లూయ కాబట్టి దేవుని రాజ్యం వరకు ప్రిల్లర్ దేవుడు మనలు తప్పకుండా దేవుడు వాడతారు దేవుడు తన రాజ్యం వరకు దేవుడు తప్పకుండా వాడతారు కాబట్టి మూడవ దేము పదిహేడవ దేవు నిర్గమ్మగడ మూడవ దేవు పదిహేడవ దేవులో మనం చూస్తున్నాము వారికి బాధ ప్రభు చూసుకొని దేవుడు చెప్పిన మాట ప్రిల్లర్ మనం చూసినది i have promised to rescue you rescue you from oppression in egypt tarvata prayalara mana chusina devuni udesham endi ayuptu nundi tarvata manam ante paalu tenu pravichcha pravichuna pravisuna kanan deshaniki devudu nadipistan anamata paalu tene pravichu kanan desham devuniki sotana baanisa baada anubhavam nundi andu gopa saayiku కాబట్టి క్రిస్తు నందు అదే అనమాట దేవునికి సోతన యేసు కురుసు నందు ఒకప్పుడు మనం సాతన రాజ్యంలో ఉన్నాము అక్కడ మనం చూసిన దుఃఖం దిరాశ బాధలు ఎన్నో సమస్యలు కానీ దేవుని రాజ్యంలో డిఫరెంట్ ఉంది అనమాట దేవుని రాజ్యంలో నీది సమాధానం పరిశుద్ధార్మ ఉంది ఆనందం అనమాట దేవుని రాజ్యం ఇప్పుడు క్రిస్తువులో ప్రియులారా మనం చూసినైతే మనకు దేవునికి సోతన అలే లూయ దేవుని యొక్క జ్ఞానములో పరిశుద్ధాత్మ ఫలంతో మనం నింపబడి వరాలతో నింపబడి సమాధానం సంతోషం నిమ్మది దేవుని కాపుదల ఎన్నో మేలు ఎన్నో మేలు ఉంది అబ్రహాం ఒక దేవుని యేసు క్రిస్తు వారు మనం అనుభవించుకొని బ్రతికేది ఈ దేవుని రాజ్యం అంటే యేసు క్రిస్తు ఒక రాజ్యం దేవుని రాజ్యంలో మనకు ప్రియలరా సమృద్ధి ఉంది అనమాట దేవునికి సోదరం కాబట్టి చాలా డిఫరెంట్ ఉంది కాబట్టి ఆ రాజ్యంలో దేవుడు మనను తీసుకొని వచ్చాం ఇక కొందరేమో దేవుని రాజ్యంలో రాలేదు ఒకటి వారిను కాబట్టి దేవుని చిత్తం అన్న వారు చాలా మంది బయట ఉన్నామన్నమాట వారిను ప్రేలర మన బయటకు యేసు నామలో ఆ సాతాన్ రాజ్యం నుండి వారు దేవుని రాజ్యంలో రాజ్యంలోనికి తీసుకొని రావడానికి దేవుడు నన్ను నిన్ను కాలమని వాడతారు దేవునికి సోదరం దాని కొరకు దేవుడు సువార్థం అని పిలిచామని అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి దేవుడు దేవుని సువార్థమని దర్శన పొందిన మనకు అందరికి ఒక బాధ ఉంది అని ప్రిల్లర పరిశుద్ధార్మ వలన మనం అర్థం చేసుకోవాలి కొందరికి మాత్రం కాదు అందరికి రక్షణ పొందిన ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పార్ట్ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ మనకు కూడా ఉంది అని ప్రేలర మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవునికి సోత కాబట్టి ప్రేలర మన దేవుని 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 చేతుల్లో మన మనలో సమర్పిస్తాం దేవునికి సోదరం 
కాబట్టి ఈ మీటింగ్లు బాగా బంద్ మీకు మీకు కూడా చాలా రకరకాల విషయంలో దుఃఖం నిరాశ బాధలు ఇంకా ఉండొచ్చాము కాబట్టి దానికంటే ఘోరమైన సమస్యలు ఉన్న వారు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి ప్రజలను మనం ప్రార్థన ఇస్తాం తప్పకుండా దేవుడు మిమ్మల్ని విడిపిస్తాడు సమస్య నుండి అది మాత్రం కాకుండా ఇద్దరిని కూడా దేవుడు విడిపిస్తాడు అనమాట మెన్ మెన్ నిన్ను దేవుడు విడిపిస్తాడు అది మాత్రం అక్కడ ఆగడం లేదు మనం చాలా సరే అక్కడ ఆగిపోతాయి మన మన దేవ నాకు ఒక విడుదల కావాలి నాకు ఒక మేలు కావాలి విడుదల దేవుడు తప్పకుండా విడిపిస్తాడు మీరు ఏ సమస్యలో బాధపడుతున్నారో దాని నుండి దేవుగల దేవుడు తప్పకుండా విడిపిస్తాడు కానీ అక్కడ ఆగిపోవద్దు ఇంకా దేవుని చిత్తం అనేది ఇంకా కొందరు దానికంటే ఘోరమైన సమస్యలో ఈ విడిస్ పెరి ప్రభావంతో ఆమె ఆ లోగాశలో పాపములో మునిగి బ్రతున్న వారు చాలా మంది ఉన్నారు వారిని కూడా బయటకు తీసుకొని రావడం కూడా ప్రియుల దేవునికి ఒక చిత్తమని ప్రియులను మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి సాకులు చెప్పి మనం తప్పించు తప్పించవద్దు ఒకవేళ సాకులు చెప్పి మనం తప్పించలైతే దేవుడు ఇంకా కొందరిని దేవుడు వాళ్తాడు అంతే సోతర మీరు అది చూసే వ్యక్తిగా మార్చబడితే లేదంటే వినే వ్యక్తిగా మార్చి ఉండిపోతే అంతే సోతర లేదు కాబట్టి దేవుడు తప్పకుండా తన పనులు చేస్తాడు అలాంటి దేవుని కాబట్టి ఈ కాలంలో మనం చూస్తానైతే ఆ కాలంలో మనం చూస్తానైతే పాత కాలంలో దుర్గమ్మ కాలం ఆ కాలంలో ఒక మోసను పరామర్శంగా దేవుడు వాడినట్టు మనం చూస్తున్నాం కానీ ఈ కాలంలో ప్రియులారా మనం చూస్తున్న సువార్త ద్వారా దేవుడు వేలు కాదు లెస్లు కాదు దానికంటే ఎక్కువ ప్రజలను దేవుడు అభిషేకించి బలపరిచి సాతన్ రాజ్యాన్ని నాశనం చేసినట్టు ప్రియుల దేవుడు బలంగా వాడినట్టు ప్రియులార మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి దుర్గమ్మ దుర్గమ్మ కాండంలో ప్రియులార మనం చూస్తున్నాము దుర్గమ్మ కాండంలో ప్రియులార మనం చూస్తున్నాము మూడవ దేము మూడవ దేము మూడవ దేము పంతొమ్మిది వదనములో మనం చూసినైతే దేవుడు ఒక మాట చెప్తుంది ఒకసారి ప్రియులార మనం అది చదువుదాం త్వరగా మనం ముడిస్తాం వారు మీ మాట విందురు గనుక మీవును ఇస్రాయేలీల పెద్దలను అయుప్తు రాజు వద్దకు వెళ్ళి అతని చూచి హెబ్రియుల దేవుడైన ఏహోవా మాకు ప్రత్యక్షమాయిన గనుక మేము అరణ్యమునకు మూడు దినముల ప్రయాణమంత దూరము పోయి మా దేవుడైన ఏహోవాకు బలిని సమర్పించుదుము సెలవుమని అతనితో చెప్పవలేను మూడు పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది మూడు పంతొమ్మిది ఐగుప్తు రాజు మహాబలముతో మీ మీదికి వచ్చి మిమ్మను పోనీయడని నేను ఎరుగుదును చూడండి దేవుడు చెప్తున్న మాట ఏంటిది అండి దేవుడు పంపిస్తున్నారు దేవుడు పులిస్తున్నారు పులిచారు మోసను కానీ మోసతో దేవుడు చెప్తున్న మాట ఏంటిది అంటే నేను పంపిస్తాను కానీ మీరు వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఐగుప్తు రాజు మిమ్మల్ని పోనివ్వలేదు అంటే అక్కడ మనం చూసినైతే ప్రియులారు తర్వాత మనం చూస్తున్నాము ఎంత మేము తర్వాత ఇరవై వదనంలో మనం చూస్తున్న దేవుడు అక్కడ మనం చూ ఇరవై వదనంలో మనం చూస్తున్నాము దేవుడు చెప్పిన మాట ఒకసారి చదువుదాం దేవుని చూడండి అల్బుతాల ద్వారా దేవుడు ఈ సాతన్ రాజ్యాన్ని దేవుడు పాడేస్తాడు అనే రాయబడింది సోతనం కాబట్టి దేవుడు రెక్కరకాల మెత్తడు వాడతాడు అనమాట దేవుడు దేవుని ఇష్టం పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి ఇష్టం అనమాట కాబట్టి కొన్నిసారి దేవుడు వాక్యం పంపి దేవుడు విడిపిస్తాడు కొన్నిసారి యేసు రక్తమేము కొన్నిసారి యేసు నామంలో మనం ఒక ప్రార్థన ఏమో కొన్నిసారి ఆమె హోలీ స్పిరి డైరెక్ట్ చేశాడము కొన్నిసారి దేవదూతులు పంపి దేవుడు కార్యం చేశాడము కానీ ఒకటి సత్యం దేవుడు అయితే ప్రేలర సాతాను తంద్రాలు రాజ్యాన్ని నాశనం చేసే దేవుడు అనే లూయ సాతన్ గరేలను లేపరిచే దేవుడు అనమాట కాబట్టి దేవుడు రెక్కరకాల విధంగా దేవుడు కార్యం చేశాడు అది దేవుడు చేతుల్లో ప్రేలారు ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రేలార మనం చూస్తున్నాము అద్భుతాల ద్వారా కూడా దేవుడు ఐ మీన్ హాలే లూయ ఆ ఫరవోక ఉద్దేశాన్ని ప్రేలర సాతన ఉద్దేశాన్ని పాడి చేస్తామనే రాయబడింది కాబట్టి దేవుడు ప్రేలర అద్భుతాలు ప్రారంభించది దానికి ఓదర్ మనం చూసినైతే దేవుడు అనమాట తర్వాత ఈ సాతన్ ఏం చేశారు దాన్ని కోపి కొట్టినట్టు ప్రియులారా మనం చూస్తున్నాం అది కూడా కొద్ది అనమాట లే లూయ కొద్దిగా చిన్న చిన్నది లే కాబట్టి ప్రియులారు మనం అర్థం చేస్తుంది కాబట్టి దేవుడు చేస్తున్న అనుభవదా అని మనం తప్పు పెట్టవద్దు సాతం చేసిన చిన్న చిన్న అనుభవదాలు కంపేర్ చేసుకొని దేవుని చేసిన అనుభవ అది దాన్ని ప్రియుల దేసి తప్పు పెట్టవద్దు దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి దేవుడు అనుభవాల ద్వారా కూడా ఆ ప్రియులర సాతం గరీలు అంటే ఆ ఉద్దేశాన్ని పాడి చేసినట్టు నాశనం చేసినట్టు ప్రియులర కాబట్టి ఈ కాలంలో మనం చూస్తున్నైతే యేసు అపోసల కార్యములు మనం చూస్తున్నా ప్రతి ఒక్క ఐ మీన్ నమ్మిన శిష్యులను దేవుడు బలంగా వాడుకున్నారు అల్బుదాలు సూజేకరీలు కాబట్టి యేసు కూడా స్పష్టంగా చెప్పారు మొత్తం వార్త పదగారు దేము చివరి భాగంలో మనం చూస్తున్నాము నమ్మిన వారి వల్ల సూజేకరీలు జరుగుతాయి 
కబడ్డీ వారు బార్సులో కొత్త బార్సులో వారు మాట్లాడతారు వారు దెయ్యాలను వెళ్ళగొడతారు వారు రోగులను స్వస్థపరుస్తారు కూడా ఎన్నో విషయాలు కబడ్డీ ప్రియధర్మైన ఆ ప్రభు పరిశుధార్మ వలన నాలో మీరు నాడనమాట లేని కబడ్డీ అల్బోదాలు చేసే దేవుడు పరిశుధార్మ వలన ఇప్పుడు నాలో మీరు నివాస చేస్తున్నా ఇప్పుడు మన ఏసు వాళ్ళు విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయాలి ఇప్పుడు ఏ ఫెస్లో రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో రాయబడింది ఏసు కొలుసును సమాధి నుండి తిరిగిలేపిన అదే పవర్ మన విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేసినప్పుడు విడుదల అవుతాయి అనమాట మన విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుని యొక్క శక్తి విడుదల అవుతాయి కాబట్టి ప్రియులారు మన విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయాలి అనుమానంతో అవిశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయొద్దు ఈ అనుమానం అవిశ్వాసంతో ప్రార్థన చేస్తున్న వారు అంటే పరిస్థితులను చాలా గొప్పదిగా చూసుకొని ప్రార్థన చేస్తున్న వారు అనమాట పరిస్థితులు అబ్బాయి చాలా ఘోరంగా ఉంది నా క్యాన్సర్ చాలా సంబలసన నుండి ఉంది లేదంటే ఆ సమస్య చాలా సంబలసన నుండి ఉంది పన్నెండు సంబలసన లేదంటే పద్దెనిమిది లేదంటే ముప్పై ఎనిమిది సం ఐ మీన్ సంబలస నుండి పలానా సమస్యలు ఉంది కాబట్టి మన దానికి అది ఇంకా అది మారు మారలేదు అని మనం అలాగే అనుకున్నారు కానీ ప్రియులారు మన ప్రభు నేసు ప్రస్తుకు దాని నుండి కూడా విడిపించడానికి జీవగన్న దేవునికి సాధ్యమని మనం నమ్మాలి దేవునికి సోత్రం కాబట్టి ప్రియులారు మనం ఏది ప్రకటిస్తున్నాం ఏది నమ్ముతున్నాం ఏది మనం నమ్ముతున్నాం మేము అసలు మనం ఏది నమ్ముతున్నాం అలా ఎందుకు ఏది నమ్ముతున్నాం ఏసు క్రిస్తు సమాధి నుండి తెలియలేచాము అని మనం నమ్మే గుంపు దేవునికి స్తోత్రం యేసు క్రిస్తు సజీవుడైన దేవుడు నిన్న నేడు నిరంతరం ఏగరెదుగున్న దేవుడు అని నమ్మేవారు ఇప్పుడు అదే నమ్మిన మనం ఇంకా సమస్యలు పెద్దగా పెద్దగా మనం చెప్పినప్పుడు దేని మీద ఎక్కువ విశ్వాసం వస్తుంది కాబట్టి ప్రియులారా మన ప్రభువును నమ్మాలి దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి బైబిల్ లో రాయబడి లేదా నమ్మినైతే నమ్మినైతే దేవుని యొక్క మహిమ చూస్తామనమాట నమ్మలేదు అంటే దేవుని మహిమ చూడలేదు సోతనం కాబట్టి ప్రియులారు మనం నమ్మాలి ఏసే మాటలు మనం నమ్మాలి ఏసే మాటలు వినాలి విశ్వాసం మనం ఇంగ్రీజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు చూసిన సమస్యలు ఏదైనా సరే సోతనం దానికన్నా గొప్ప దేవుడు ప్రభు అని ఏసు కురుసు అని ప్రియులారా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అది మనం గ్రహించుకోవాలి అనమాట దేవునికి సోతనం అలా గ్రహించుకొని మనం ఏసు మనం విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేసేప్పుడు తప్పకుండా మెరక్కలు జరుగుతాయి అనుబోధం జరుగుతాయి ఆశ్చర్య కార్యం జరుగుతాయి కాబట్టి ప్రియులారా మనం నమ్మాలి లేదు కాబట్టి ఏసు కురిసి చెప్పారు ఆవగించేంత విశ్వాసం ఉంటే చాలు అంటే అనుమానం అవిశ్వాస లేకుండా కొద్దిగా విశ్వాసం అని సరే అది కూడా గొప్ప కార్యం చేస్తాయి అనమాట దేవునికి స్తోత్రం అలా ఇవ్వ కాబట్టి ప్రియులారా మనం నమ్మాలి ఏసు నామం ఆమె అన్ని నామకంటే గొప్ప నామం ఈశ్వ రక్తం చాలా పవర్ఫుల్ అనమాట దేవుని మాటలు చాలా గొప్పది హోలీ స్పిరిట్ అంటే మనం చాలా గొప్పది ఏసు కురుసులు సమాధి నుండి తిరిగి లేపిన తిరిగి లేపిన అదే పరిశుధార్మ దేవుడు మనలో వచ్చి మనలో దేవుడు పెట్టేశాడు మనలో ఉన్నామనమాట పోలీస్ పేరు వల్ల దేవుడే మనలో నివాసం చేస్తున్నాడు దేవుడు నాలో ఐ మీన్ మనతో మనలో దేవుడు నివాసం చేసినప్పుడు చిన్న కార్యం కాదు గొప్ప కార్యమే జరుగుతుంది ఏ సునామంలో గొప్ప గొప్ప ఎన్నో కార్యాలు అది కూడా ఒక కార్యం జరిగినప్పుడు మనం అనుకోవద్దు ఇంకా తర్వాత ఒక్క నెల తర్వాత లేదంటే ఇంకా ఒక వన్ ఇయర్ ఐ మీన్ ఒక ఇయర్ తర్వాత ఇంకా జరుగుతాయని దేశ అనుకోకండి ప్రతి రోజు అల్బోదాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు సూజా కార్యాలు ఏసు నమ్మలో పరిశుధార్మ దేవుడు తన చిత్తానుసరి దేవుడు చేస్తాడు అలా కాబట్టి మనం నమ్మాలి దేవుడు బలమైన కార్యాలు చేస్తాడు అని నమ్మాలి కాబట్టి ఈ రోజు దేవుడు ఒకటి చేస్తున్నాక మనం అనుకోవద్దు ఇంకా దేవ చాలు ఇంకా ఒక వారం తర్వాత అని మనం అనుకోవద్దు దేవ మీ చిత్తం జరిగిన కందే ఏసే మీ చిత్తం జరిగిన కందే అలా మీ చిత్తం జరిగినా కానీ మనం దేవునికి ప్రియులరా మనం మీ చిత్తం జరిగిన దానికి మనం లోబడాలి ఒకటి ప్రియులరా మన పరిశుధార్మ దేవునికి ఫ్రీ అంటే మనం ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి అనమాట అంటే మనం అంటే మనం దాన్ని లిమిట్ చేయవద్దు ప్రియులర లిమిట్ చేయవద్దు దేవునికి పరిశుధార్మ కార్యాన్ని ప్రియులర మనం లిమిట్ చేయవద్దు ఇప్పుడు మనకు టైం అయింది టైం అయింది అని మనం ఎట్లా అంటే కొంచెం కూడా కొద్ది కూడా దేవుని విషయంలో మనం ఎక్కువ ఉంటే ఇంకా మనం మనసు ఒప్పుకోలేదేమి సోతరం కాబట్టి ప్రియులర మన పరిశుధార్మ దేవుని కార్యానికి మనం కొంచెం ఫ్రీ ఐ మీన్ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి దేవునికి స్తోత్రం అలా ఇల్లు అప్పుడు పరిశుధార్మ దేవుడు బెల్లమైన కార్యాలు చేస్తాడు నా ద్వారా మీ ద్వారానే దర్శన పొందిన ప్రతి ఒక్కరి ద్వారా దేవుడు చేస్తాడు నిజమైన దేవుని బిడ్డల ద్వారా దేవుడు చేస్తాడు దేవుని యొక్క సంఘం ద్వారా దేవుడు బలమైన కార్యాలు దేవుడు చేస్తా చేస్తున్నాడు ఇంకా కూడా దేవుడు చేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి ప్రియులర మన ప్రార్థన చేస్తాం పరిశుధర మా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దేవ మీరు గొప్ప దేవుడు శక్తి కలిగిన దేవుడు బలమైన దేవ మీకు వందనాలు పరిశుధార్మలైన మాలో వేసి దేవ నివాసం చేస్తున్నట్టు సుదిస్తున్నాం తండ్రి ఏ ఉద్దేశంతో అయితే దేవ మీరు సువార ద్వారా మమ్మల్ని పిలిచారో ఉద్దేశాలు మా అందరి జీవితంలో దేవ జరిగినట్టు ప
వారు గాయాలు దవ స్వస్థపరచి బాధ నుండి విడిపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం దాన్ని దవ మీటింగ్ లో పాల్గొంటున్న అందరి నుండి శ్రోతలం వారి ఒక ప్రతి దుఃఖం నిరాశ బాధ ఇబ్బంది నుండి వేసే దారిద్ర్యం నుండి దవ విడిపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి అనారోగ్యం నుండి విడిపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఈవల్ స్పిరిట్తో ఆమె దవ ప్రభావం నుండి ఏసే మీరు విడిపించమని ప్రార్థన ఇస్తున్నాం తండ్రి మరి ఒక ఆత్మ బలపరచము ప్రాణం అందరూ కూడా ఏసే మీ రక్తం ద్వారా కడుగుతున్నాం వాక్యంతో నింపమని ప్రార్థన ఇస్తున్నాం వా తల్లి నుండి అరకాలు కన్యాభూల ఏ సమయంలో నార్మల్ పనిచేయనా కానీ ప్రార్థన ఇస్తున్నాం అలాగే దవ ఇద్దరిని కూడా తండ్రి విడిపించినట్టు దవ నూతన అభిషేకతో నింపమని ప్రార్థన ఇస్తున్నాం అలాగే తండ్రి దవ సోతనం దవ సోతనం ప్రతి ఒక్కరిను దవ మీ చితానుసరంగా వాడుకోమని ప్రార్థన ఇస్తున్నాం అలాగే అనుభవాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు సూర్యకర్యలు ఏ సమయంలో బలంగా జరిగినా కానీ ప్రార్థన ఇస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరు దీవిస్తున్నాం ఏ సుదమ్మలో ప్రార్థన ఇస్తున్నాము గొప్ప మా పరమ తండ్రి ఆమె ఆమె